Nous y sommes, le dernier virage du studio 210, le face-à-face. -face. Nous avons eu un beau débat autour de la naissance de Jésus-Christ il y a quelques instants. Et là, nous parlons du destin. Alors, le destin, il est défini par euh, le dictionnaire, la langue française, comme l'ensemble des événements qui composent la vie d'un être humain. Ça, c'est pour faire court. Après, les philosophes aussi peuvent dire que ben, le destin, c'est en fait l'ensemble euh, des causes et des effets qui régissent euh, l'univers. Là, c'est un raccourci aussi euh, que je prends. Après, il y a un certain Chinois qui écrivait dans la montagne de l'âme que le destin, lui, il se moque des hommes. Le destin se moque des hommes, on l'appelle Gao euh, Zingjian. Voilà. Après, nous avons aussi Diogène Laers que nous avons, pour nous généralement qui avons fait la série A, qui sommes passés par la série A. Nous avons découvert de la philosophie, des grands noms que nous avons découverts euh, en tant que lycéens, en tant qu'étudiants et élèves de terminale. Euh, C'est Diogène Laers qui nous dit que toutes choses ont lieu selon le destin. Alors, on comprend que le destin est important. L'un des face-à-face -face du quinquennat euh, du studio 210 portait sur le destin. Avatar, maître Avatar de la RDC avait fait la traversée spécialement pour le quinquennat. Le docteur Ben Youssef s'était fait disponible pour le quinquennat et ils ont parlé du destin. Leur façon de voir la chose, leur façon de comprendre le destin n'avait pas plu. Donc, et Avatar et docteur Bosco Ben Youssef n'avaient pas plu à la communauté islamique Ahmadiyya. Et vous avez suivi ici, jour par jour, euh, jour pour jour, jour par jour aussi, comment Saïd Ahmad a décrypté, a décortiqué, a démontré que le destin, ce n'est pas euh, ni ce que disait Dr Bosco Ben Youssef, ni ce que disait Maître Avatar. Et donc, pour la communauté islamique Ahmadiyya, le destin est fixé par Dieu et le destin, c'est le plan de Dieu. Maintenant, pour les animistes et les animides que représente le docteur Bosco Ben Youssef, le destin se construit ou est construit par l'homme lui-même. Et le destin, c'est simplement le bien-être social. Ce qui est le contraire du bien-être social, ce n'est pas le destin. Ibrahim était là, bonjour. bonjour. Vous êtes euh, représentant de la communauté islamique Ahmadiyya euh, du côté de Gamboma. Oui. Voilà. Et vous venez ici sous le mandat de celui qu'on appelle M. Saïd Ahmad, responsable de la communauté islamique Ahmadiyya oui. au Congo. C'est bien cela. Oui. Merci d'avoir fait le déplacement. C'est un énorme Merci. procédé de 110. Bon, bonjour, docteur Bosco Ben Youssef. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, nous avons balisé le terrain. Mm -hmm. Vous avez trois minutes pour nous faire comprendre ce que je venais de dire. Vous avez dit que le destin est fixé par Dieu et le destin sur le plan de Dieu. Démontrez-nous ça, vous avez trois minutes. Merci beaucoup pour la parole. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Pour ceux qui nous suivent, bismillah rahman rahim. Nous avons tous suivi sur, euh, quoi à la télé cette émission sur la, te, la, la théorie sur le piège du destin que vous aviez fait avec euh, euh, Maître Ben auquel il avait résumé, en fait, le destin sur cinq points. Il dit le destin, c'est construire, avoir le moyen de déplacement, avoir une femme, avoir des enfants, avoir des économies. Donc, sur ces cinq points, c'est ça, c'est que, selon lui, ça résume le destin. Pourquoi nous ne sommes pas du tout d'accord sur ce point Parce que ce n'est pas seulement parler d'un point de vue religieux, nous vivons dans un monde réel. Et il faut prendre la réalité comme base de la connaissance dont nous devons juger. Aujourd'hui, quand nous parlons du destin, nous devons prendre des choses qui sont concrètes. Il y a d'abord ce que nous prenons les formes, des, les actes de l'homme. Parce que si nous commençons seulement à définir le mot, les gens ne comprennent pas du tout. Il y a d'abord les actes de l'homme. Les actes de l'homme sont classés dans trois catégories. Il y a les actes qui est en moins, c'est-à-dire ce qui se passe en moins. Notre cœur est en train de battre, nos poumons sont en train de fonctionner. Est-ce que c'est nous qui avons fixé cela Ce n'est pas nous qui avons fixé. Est-ce que ça dépend de nous pour fonctionner Non, ça ne dépend pas du tout de nous. De, deuxième des choses, les actes qui se passent sur nous. Aujourd'hui, nous sommes nés dans des familles. Qui a choisi sa famille Qui a choisi son pays Qui a choisi la couleur de sa peau Toutes ces choses, nous ne les avons pas du tout choisies. Troisième des choses, c'est que nous faisons nous-mêmes, c'est-à-dire les actes qui viennent de nous. 
en ce moment-là, nous comprenons très bien qu'il y a certaines choses dont nous avons la possibilité de faire et d'autres nous n'avons pas la possibilité de faire. Cela démontre qu'il y a une prédestination, qu'il y a des actes déjà établis bien avant nous, comme le cœur qui fonctionne, le poumon qui bat, qui ne dépend pas du tout de nous, les, quoi la, la, la couleur de sa peau, la, la, la famille, qui ne dépend pas du tout de nous, démontre qu'il y a une prédestination. Celui qui a créé l'humanité, il a déjà fixé. Maintenant, dans le troisième point que j'ai souligné des actes qui vient de nous, c'est en ce moment-là qu'est né le libre arbitre. Mais qui a donné naissance au libre arbitre Ce n'est pas nous. Dieu a créé l'homme et il a mis au dedans de l'homme le libre arbitre. Donc, dans ce moment-là, nous comprenons que nous sommes gouvernés par des forces dont nous n'avons pas du tout prévu. Mais dans ces forces qui sont les, 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 la loi naturelle et la loi divine en ce qui concerne la charia, il y a un carré ou une parcelle de liberté du libre arbitre que Dieu nous a donné pour définir nos actes, que nous soyons responsables devant lui. Merci beaucoup. C'est ça. <rire> bon, merci, M. Ibrahim. Euh, vous avez commencé par dégager les composantes d'émerveillement que j'ai dit ici à la télé qui constitue le destin. J'aurais voulu ceci. Vous dites, docteur Ben, vous dites ceci, l'action de construire. Vous avez parlé des actes, je prends le mot avant l'acte. L'action, l'action de construire présente les valeurs intrinsèques que moi, Ibrahim, avec mon Coran et mon Dieu, je qualifie de mal. C'est-à-dire je vais d'abord poser la base de notre discussion. On ne va pas débattre n'importe comment. Vous devrez reprendre les choses que j'ai dites à la télé et démontrer à ceux qui nous suivent que chaque action que le docteur Ben a dit ici, l'action de construire la maison, l'action de la production, les enfants. Non, docteur Ben, tu as tort. Les enfants ne font pas partie du destin parce que L'enfant présente tel mal. Je veux que notre discussion soit basée sur deux principes. Le principe du bien et du mal. Regardez ce que le Coran, le, les hadiths disent. Pour vous rafraîchir la mémoire. On a dit ceci. On a posé à Muhammad la question, qui est votre prophète, par le Saint-Esprit ou Djibril ou Gabriel. Qu'est-ce que c'est que la foi Il dit la foi consiste à croire aux anges, à croire à Dieu, à ses anges, à ses livres, à son prophète, au jugement dernier. Et tu dois croire encore à la prédestination touchant le bien et le mal. Monsieur Ibrahim, parle en termes du bien et du mal. En quoi la maison est un mal En quoi avoir la femme est un mal En quoi avoir la voiture est un mal En quoi avoir l'argent est un mal À la fin, tout le monde ici dira, « Docteur Ben, cette fois-ci, ne dis plus ça parce qu'il vient de démontrer coraniquement que les éléments que toi tu as pour ici, qui détermine le destin de l'homme ici bas sous la terre, n'ont rien de bien à l'intérieur. Laissez-moi vous rappeler, peut-être il me reste une seule minute. Selon les principes animistes, peut-être que nous basons déjà, nous, nous vous tapissons déjà là où vous allez glisser, selon les principes animistes, nous disons ceci, l'homme est un agent moral. L'homme est un agent moral. Il a le pouvoir d'évaluation des choses et de les consommer. C'est un évaluateur. Ce que vous dites là, est-ce que c'est Dieu qui le dit ou c'est vous C'est vous qui venez le dire ici, oui, l'homme a le cœur qui bat indépendamment. Bon, je ne veux pas aller dans la biomédecine. Je, veux, je pourrais vous démontrer que le cœur de l'homme pourrait battre. On peut contrôler le cœur de l'homme. C'est-à-dire qu'il ne bat pas selon ce que Dieu veut. Ce n'est pas ça. Je ne veux pas aller dans ces débats inutiles. Démontre-moi clairement quelles sont les valeurs intrinsèques qui sont dans ces actions, Ibrahim. qui sont mauvaises. C'est votre parole. Vas-y. C'est-à-dire que vous êtes déjà en train de perdre votre temps, lieu de concentrer à quoi c'est à présenter votre destin. C'est-à-dire, nous parlons du destin. Nous ne parlons pas encore du bien et du mal. Le bien et le mal font partie du destin. Mais ce n'est pas ça le destin. C'est ça ce que vous devez comprendre. Le Coran dit ceci, chapitre 7, verset 35. « Et pour chaque peuple, il y a un terme et l'expiration de leur terme. Ils ne peuvent rester un seul moment en arrière, ni les dévancer. » Dieu a créé la vie. Nous connaissons tous ce que chaque chose qui a des biens a une fin. Nous sommes nés par notre propre volonté. Est-ce que nous quitterons ce monde par notre propre volonté Qui a fixé ça La mort, la vie qui a fixé. Ce n'est pas nous qui avons fixé. Donc, il y a des choses dont nous n'avons pas le contrôle sur ça. Donc, Coran, chapitre 57, verset 23 à, à 24, il dit « Il ne survient aucun malheur, ni sur la terre, ni en vos propres personnes, 
qui ne soit inscrit dans un livre avant que nous l'amenions à l'existence. Assurément, cela est facile pour Allah. Qui a établi cela Le libre arbitre qui a établi C'est dans le libre arbitre que trouve le bien, la notion du bien et du mal. Qui a établi Est-ce que nous-mêmes qui choisissons le bien et le mal nous, nous ne choisissons pas. Dieu qui nous a définis par la loi religieuse et la loi morale, qui est le prolongement de, de, quoi de la loi religieuse, les, les, le bien et le mal. Nous, vous êtes tous nés dans des familles, on vous a éduqué, on vous montre, ça c'est mauvais, ça c'est bon. C'était par votre propre volonté. Ils ont reçu une connaissance quelque part et ils nous ont transmis cette connaissance. Sur base de cela que nous fonctionnons. Sur la loi naturelle, l'homme est sujet à contrainte. Il ne peut pas faire le choix. Nous sommes nés, nous mourons. Personne ne peut choisir, non, il veut vivre sur terre et éternellement. Mais c'est dans la loi religieuse, c'est-à-dire dans la charia et la loi morale qui est son prolongement, c'est là que nous avons le choix soit de faire quelque chose et de ne pas faire. Et la capacité de le faire, c'est Dieu qui nous a dotés. Il nous a doté la capacité soit de faire quelque chose, soit de ne pas du tout le faire. Il nous donne le choix. Non il dit quoi à propos de la religion Vous avez le droit soit de refuser, soit d'accepter. Il ne nous, il nous force pas. Il a envoyé ses messagers, prêchez-le, regardez la voie et par là. S'ils suivent, c'est bon. S'ils ne suivent pas, c'est bon. Il dit, le bien que vous faites, c'est pour votre propre bénéfice. Et le mal que vous faites, c'est pour, 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 pour votre propre euh, détriment. Donc, c'est là... Nous sommes toujours dans le cadre de la prédétermination fixée par Dieu, dont dans ce carré, nous avons une libre arbitre. C'est ce que vous devez insister, expliquer, que le libre arbitre, c'est là que vous êtes. Maintenant, ce que vous avez dit, je vais détruire ça, ne, 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 ne t'en fais pas. Bon, malheureusement, <rire> tu ne le fais pas. Il y a encore vous le croyez temps. Que, vous pas croyez pressé. que Dieu, qui crée toutes choses, qui connaît toutes choses, pourrait-il à la fin créer un enfer si Dieu sait que moi, je serai perdu, pourquoi m'a-t-il créé Il, Si vous dites que lui connaît toutes choses, non. Nous disons ce sur nous les animistes. Avant le Coran, avant que le Coran soit venu, que toi tu es en train de t'appuyer là-dessus, avant le Coran, les animistes ont la proto-législation. C'est-à-dire, la proto-législation, c'est la législation, la législation qui vient, le droit qui vient avant les écritures révélées. Avant Mohamed, les gens ne connaissaient pas le bien et le mal, avant que le Coran soit arrivé. Comment voulez-vous que Dieu sait très bien que le docteur Ben sera perdu et il me crée Comment expliquez-vous cela Ça n'a aucun sens. Nous disons ceci, vous avez bien établi votre introduction, que j'ai suivi le docteur Ben. Même votre missionnaire a dit, le docteur Ben a perdu tout son temps à dire ces choses. Vous ne revenez pas pour me démontrer que ce que je dis ici est mauvais. Maintenant je rentre en vous disant ceci. Ce que vous dites ne tient pas debout. Regardez, il est écrit dans le Coran, Dieu, les dénominateurs, le dominateur suprême qui fait ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut. Mais moi, je fais quoi Si Dieu fait ce qu'il lui veut, il est capable de dire à M. Ibrahim, ne va pas à la télé. Et moi, qui est capable de dire à mon enfant, je ne va pas à l'école, qui suis-je Qui suis-je donc, nous disons ceci, c'est l'homme qui est l'évaluateur de toutes les actions ici-bas sur la terre. Ce n'est pas un Dieu qui viendra me dire ce que moi je dois faire. Parce que les mêmes jugements là, du bien et du mal, des actions de l'homme, il n'y a pas que Dieu qui a ce pouvoir. Si moi j'ai le libre arbitre, mais Dieu est plus grand que moi en quoi Parce que lui ne peut pas m'arrêter de faire le mal. Si moi je prends une arme pour tirer une personne, je viens chez vous, vous avez un petit garçon devant vous. Moi, je, Puisque vous croyez à ça moi, je pointe votre petit bébé avec l'arme. Monsieur Ibrahim, vous êtes devant moi. Vous allez faire quoi Vous allez me laisser tirer cet enfant pour à la fin dire que oui, vous étiez libre de pratiquer votre action et c'est à la fin ce Dieu qui va vous juger. Nous disons que cette, cette révélation est erronée, elle est fausse. Elle prouve clairement les limites de Dieu. Pourquoi Parce que moi, je ne laisserai pas quelqu'un qui a une arme devant moi tirer mon fils, je lui enlèverai l'arme. Et la police fait quoi En simple. Entre Dieu et la police, un policier te voit avec une arme. Mais il te ravit ça. Mais Dieu, votre Dieu, Allah, te voit avec une arme pour tirer une personne. Il dit, tu peux le faire. C'est au dernier jour que moi, je dirais que c'est ton action. était soit une mauvaise ou bonne. Parce que c'est le Dieu juge les actions des hommes. Ça veut dire quoi Si vous avez tué une personne dans l'islam, votre action n'est pas encore mauvaise aussi longtemps que Dieu n'a pas approuvé ça. Vous comprenez Voilà. Hors, 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 hors chrono. Question à, au docteur... Bosco euh, Ben Youssef. Dieu n'existe-t-il pas Bien. Qu'est-ce que c'est que la notion de Dieu Pour nous, Dieu a trois 
les éléments qui le constituent. Vous comprenez À trois éléments qui le constituent. Nous avons les lois cosmiques, celles qu'il appelle ici par le libre arbitre. Il n'y a pas que seulement le, le, le libre arbitre, il y a aussi la loi de l'évolution, il y a aussi le, la loi de la création, il y a au moins plus de dix lois. Il n'y a pas qu'une seule loi, le libre arbitre. Pourquoi il se cache seulement derrière le libre arbitre Il y a les lois que nos prédécesseurs, que nous appelons les intelligences... Question simple, Dieu existe-t-il ou pas Le contexte de Dieu, il n'est pas l'unique et suprême. Les dieux existent. Pourquoi Parce que chaque peuple a un monde. Le monde arabe a son Dieu. Donc, votre Dieu existe. Le Dieu Notre Amis. Dieu à nous existe. Mais pas dans le contexte. Définissez-nous votre Dieu. Notre Dieu. Oui. oui, ta question est piégée, mais moi je la réponds avec tant de simplicité. <rire> je la réponds poliment comme si c'est rien que fut l'un des animistes. Ah oui. Nous l'appelons Dieu l'animala kultura. C'est celui qui permet à l'homme de cultiver son intelligence en vue de la haut bien-être ici-bas sous la terre. C'est un être vivant ou bien c'est... Nous sommes dans le monde cosmique. L'invisible domine sur le visible. Il est... Il est... Ce n'est pas un être qui est unique, suprême, assis, un bourreau, un père fouetta qui domine tout, sur tout tel qu'ici. Dieu le dominateur suprême qui fait ce qu'il veut. Non, ce n'est pas un bourreau comme ça. Ce n'est pas un dictateur. Ce n'est pas un bourreau, un dictateur qui est assis sur un fauteuil qui fait tout ce qu'il veut. Ce Dieu-là, nous l'avons mis de côté. Merci beaucoup. Voilà. Monsieur Ibrahim était là. Oui. Vous avez parlé ici du destin, vous avez parlé du libre arbitre. On aimerait comprendre la différence entre le libre arbitre et le destin. C'est-à-dire, si vous avez bien suivi mon introduction, quand on parle de la prédestination ou du destin, ça ne voudrait pas dire que le libre arbitre est en dehors de cela. Le libre arbitre fait partie du destin. Pourquoi Le destin est gouverné par des grandes lois d'abord. Il y a la loi naturelle, dont l'homme est sujet à contraindre. Nous n'avons pas de choix là-bas. Comme je venais d'expliquer. Et il y a la loi, ce qu'on dit, la charia, ou, et, quoi, et son prolongement, la loi morale, dont Dieu qui a mis en l'homme et il lui a donné la capacité de choisir. Il va faire ou il ne, il ne va pas faire. C'est pour cela que dans le Coran, il dit « laïkra hafidin », pas de contraintes en matière de religion. Quand on dit en matière de religion, ce n'est pas seulement la religion de la croyance, ainsi de suite. Non, quand vous prenez des principes directeurs de votre vie, vous voulez le conduire de telle ou telle manière, c'est ça tout ce qu'on on appelle « réalité, Le libre Mais, arbitre, c'est… Ça fait partie du destin, ce n'est pas en dehors du destin. Parce que ce n'est pas nous qui avons fixé ça. Est-ce qu'on peut, donné... est qu peut dire que c'est la possibilité, le libre arbitre, c'est la possibilité d'exécuter la, la possibilité, le choix d'exécuter oui, oui, le plan de Dieu. Oui, oui c'est ça, non C'est ça. ça. Quand Dieu a prévu déjà qu'il y aura un bien, il y aura un mal. Ce n'est pas, ça ne vous dit pas dit, il a dit aux hommes, faites ça, ne faites pas ça. Vous comprenez Il sait très bien que par rapport à notre conduite, si nous choisissons la voie du mal, regardez ce qui va arriver. Si nous choisissons la voie du bien, regardez ce qui ça va arriver. Ça veut dire arriver. que le destin existe, oui, 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 oui. mais Dieu a donné la capacité la, la capa Oui, oui, la capacité de l'homme de, de choisir, dans cette parcelle-là. D'exécuter oui, oui, le plan si de Dieu. Oui, n'est pas exécuté. Merci beaucoup. C'est en, en ce moment-là que vient sa responsabilité devant Dieu. Merci Et c'est là qu'agit la justice. C'est pour permettre de faire comprendre un peu tout ce qui se dit. Oui, oui. On peut rouvrir le chrono, vous avez vos trois minutes. Euh, merci beaucoup. C'est que Maître Ben n'arrive pas du tout à cerner une chose. Je ne sais pas si je n'avais pas bien défini avant qu'il s'est perdu quelque part. C'est le destin ne voulait pas dire, comme je viens de le répéter, que le libre arbitre est en dehors. Non, ce n'est pas ça. Le destin ne voulait pas du tout dire que quand Dieu a dit qu'il fait ce qu'il veut, ça voulait dire qu'il agit dans le désordre. Ce n'est pas ça. Dieu guide, quand il dit il guide qui il veut ou il égare qui il veut, ça ne voulait pas dire du tout dire ça. Ça voulait dire ceci. Il guide qui veut être guidé par lui. Et, et quoi c'est quoi c'est Il égare qui veut être égaré. Dieu a envoyé les prophètes, non est-ce que les prophètes ont couru dans les maisons avec le fouet pour frapper les gens Si vous ne suivez pas, Dieu va vous tuer. Ils n'ont pas du tout fait ça. Si la personne, par rapport à l'enseignement qu'il a reçu des messagers, il trouve que c'est bon, ça va lui servir de guide, il va suivre. C'est ça la justice de Dieu. Maintenant, en ce moment-là, nous faisons notre choix. Dieu dit, au jour dernier, je vais juger. Pourquoi yeah. comme, Attendez, comme c'est quelqu'un qui a fait le, 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 un enfant qui a fait l'examen, on en avait donné l'exemple la fois passée, non L'enseignant vous a enseigné toute l'année ce que les matières que vous devez apprendre. Oui. Arrivé à la fin, il y a l'examination. L'enseignant est votre surveillant. Il arrive, il regarde que le fait que l'enfant est en train de remplir, ce n'est pas ce que je lui avais enseigné. Est-ce que l'enseignant devait lui arrêter, lui dire non, ce n'est pas ça ce que j'avais dit Non, c'est son examen, il doit prouver la capacité qu'il avait fait ou pas. En ce moment-là, il va donner le résultat. C'est pour cela que Dieu parle du jugement, parce que cette responsabilité des actes est en incombe à l'homme. Il va choisir d'adorer Dieu, il va choisir de faire le bien, ainsi de suite. Maintenant, le matérialisme dont vous basez votre destin, ce n'est pas ça le destin. Ça fait partie du destin, mais ce n'est pas le destin. 
Parce que combien de gens qui se sont mariés à cause de ça, ils ont eu le bonheur ou le malheur Est-ce que si une personne n'arrive pas à faire les enfants, ça veut dire qu'il n'atteint pas le but de l'existence Nous sommes ici dans ce monde. 2% seulement de la population détiennent 99% de la richesse mondiale. Est-ce que nous voulons dire que non, ces 98% n'ont pas du tout atteint le but de leur destin C'est le matériel, n'est pas le destin. Le but de la vie, ça accompagne la vie, mais ce n'est pas le but de la vie. Il faut d'abord comprendre le but de la vie, c'est quoi pour comprendre le destin Parce que tout ce que Dieu a établi, ça nous avantage, ça nous donne la possibilité de réaliser le but. Mais ce n'est pas ça que si nous n'avons pas le matériel, pas les femmes, les enfants, que nous n'aurons pas. Et le Coran est en train de nous appuyer sur ce point. Le Coran dit ceci, chapitre 53, verset 39 jusqu'à 42. Il dit « Aucun porteur de fardeau ne portera le fardeau d'un autre. Et que l'homme n'aura rien que le fruit de ses propres efforts. Et que son effort sera bientôt reconnu, alors il en sera récompensé avec la récompense intégrale. » Donc si l'homme travaille... Il voilà. va gagner sa vie, Dieu va lui donner. Docteur, vous Dieu avez pas donné du tout un interdit. exemple. Ne rendez avec... pas les gens paresseux. Vous n'avez donné, vous vous avez donné rien que sur ce que j'ai cité comme base du destin, vous n'avez rien détruit. Je reviens pour dire ceci, notre débat se passe sur la justification des actions. Tu ne donnes pas les exemples. Clair. Le thème, c'est le destin, et... pas la justification mais des oui, actions. Mais oui, mais le destin s'exprime, se traduit à travers les actions. Vous dites ceci, un élève va à l'école, 2 plus 2. Est-ce qu'avant la réponse, est-ce que le professeur connaît oui ou non la réponse Écoutez, monsieur, ne jouez pas avec les gens. Quand vous dites 2 plus 2, mais si je mets 400, 2 plus 2 égale à 400, j'ai tort ou j'ai raison ben Voilà, je peux dire 400, c'est 4 plus 0 plus 0 égale à 4, donc 2 plus 2 peut être égal à 400. La, la valeur de l'action, voilà pourquoi l'islam s'est trompé largement sur ça. La valeur de l'action dépend de l'évaluateur de l'action. Il y a combien de destins Il y en a plusieurs selon le Coran. Mohamed dit si un homme, il dit ceci dans la sourate Anissa, si par exemple au cours d'un mariage les gens se divorcent, s'il si était fixé tel que vous le dites, si les gens se divorcent, il dit ceci, il accordera à chacun d'eux un autre destin. Vous comprenez donc on ne vient pas sur un terrain où les choses sont déjà établies auparavant. Non, nous sommes libres d'apporter nos justifications sur nos actions. C'est nous qui jugeons nos actions parce qu'avant le Coran, nos ancêtres jugeaient les actions. Qu'est-ce que le Coran a amené d'extraordinaire Comment voulez-vous que Dieu, qui sait très bien, je te pose la question là, tu ne me réponds pas. Si Dieu connaissait les choses en avance, pourquoi doit-il laisser qu'on égorge un enfant devant moi et je lâche, je dis qu'à la fin, c'est dur de justifier si cette action est bonne ou mauvaise. Ça ne va pas. Je prends le dernier exemple. Est-ce que le vol, l'acte de voler, est bon ou mauvais Alors, pourquoi on coupe les gens la main On n'attend pas Dieu au paradis à la fin. Lorsque le, le jugement de Dieu viendrait, Dieu va dire, bon oui, ok, ça, c'est moi qui va le faire. Pourquoi les hommes prennent les devantures de couper Quelqu'un, la main qui a volé un bien d'autrui, par exemple une voiture, c'est seulement si le matériel n'a aucune importance. Maintenant, pour couper, courir et parachuter. Dans le Coran chapitre. Bon, je prends la surette la plus. Voilà. Euh, une question quand même, avant que vous ne puissiez prendre votre parole. La oh question oui. euh, à vous deux, dont vous donnerez des réponses, mmh. c'est un téléspectateur. Donc, euh, donnez-moi la question de téléspectateur, s'il y en a encore. Est-il possible à l'homme d'échapper au bien ou au mal oh Oui. C'est possible à l'homme d'échapper au bien ou au mal, parce que c'est l'homme qui évalue les actions et non Dieu. J'ai pris un exemple ici, si le voleur vole, c'est aux hommes de nous couper la main, ce n'est pas à Dieu de descendre du ciel de venir le faire. Or, leur Dieu dit ceci, faites les actions, ça la fait que lui, il vient seulement apprécier. Dieu n'a pas le pouvoir d'arrêter les actions tant bonnes comme mauvaises, il ne le fera jamais. Nous avons vu la Covid-19, les gens sont en train de mourir, est-ce que Dieu a fait quelque chose Mais quand vous posez la question aux musulmans, ils vous disent que c'est ce qui est destiné, mais entre-temps, les gens meurent. Qu'est-ce que Dieu fait il ne fait rien. C'est les hommes qui ont pris les mesures pour euh, fabriquer les produits afin d'éradiquer. Donc l'homme peut échapper à son. Euh, il bien peut, c'est l'homme qui a le pouvoir, ce n'est pas Dieu. Il n'agit pas sur les hommes. Réponse à cette question. Vraiment, Est-il mettre... possible à l'homme d'échapper au bien ou d'échapper au mal L'homme ne peut pas y échapper pour quelque chose qui lui est prédéterminé. Prédé nous allons agir dans la société. Comment nous allons agir nous allons faire des choix. Tout le temps, nous faisons les choix. Non? Même quand vous faites les choix de ne pas faire quelque chose, vous avez fait un choix. Est-ce que vous, vous qui avez fixé ces, ces, quoi, ces, ces critères, je vais faire le choix 
Ce n'est pas vous qui avez fixé. L'homme doit soit faire le bien, doit soit faire le mal. Quand il ne fait pas quelque chose, il devient dangereux pour tout le monde. Qui, qui ne le sait pas, on dit, l'oisivité mère de tous les vices. Restez chez vous, faites rien. Après, qu'est-ce qui va se passer La question, c'est est-ce que l'homme peut L'homme doit faire quelque chose, c'est sa nature. Peut contourner il peut contourner le plan de Dieu. Est-ce qu'il hein? peut contourner le plan de Dieu Il peut échapper au plan de Dieu. Il ne peut contourner le plan de Dieu que dans le cadre de la, de, 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 de la parcelle du libre arbitre. C'est-à-dire, si Dieu a dit que non, l'homme, par rapport à sa nature, peut faire le bien ou le mal. Ça ne voulait pas dire, il lui a dit, faites ça. L'homme n'est pas ne peut faire ou n'est pas faire. C'est ça le problème. C'est ça que Maître Ben n'arrive pas du tout. Il pense que non. je suis en train de dire que la, le destin, c'est une contrainte. Je ne dis pas ça. J'ai dit qu'il y a une partie du destin qui est une contrainte dans la loi naturelle et il y a une parcelle de liberté dans le libre arbitre dont nous, nous agissons. Nous ne pouvons pas du tout prendre et faire les le, 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 le renversements des choses. C'est ça ce qu'il devait quoi, comprendre. Vous parlez de tuer. Si vous voulez que nous puissions faire un autre débat sur ça, il faut demander l'autorisation. Mais il ne faut pas du tout commencer directement à mélanger les choses. La connaissance de Dieu, quand nous disons que Dieu connaît tout, ça ne voudrait pas du tout dire, il nous a dit, faites tout. La connaissance de Dieu peut être divisée en deux catégories. Ce que nous appelons les causalités. Il y a les causalités générales et les causalités particulières. Dans les causalités générales, c'est lui qui a fixé. Nous ne pouvons pas changer ça. Comme je parle de la loi de la nature. Dans les causalités particulières, nous pouvons changer. Exemple. Vous êtes là. Dieu a fixé, si un homme et une femme se racontent, il y aura un enfant. C'est une loi naturelle de la fécondation, non C'est Est-ce qu'il nous a permis de faire ça avec nos mères Il nous a permis de faire ça avec nos sœurs. Mais si nous faisons, il n'y aura pas le même résultat. C'est ça, c'est que vous n'arrivez pas du tout à comprendre. Ce n'est pas parce que Dieu connaît tout qu'il nous a dit « faites ça ». Il sait bien par rapport à notre conduite, si nous faisons telle chose, nous allons finir mal. Nous faisons ça avec les enfants, non Vous regardez par rapport à sa conduite, il amène la main là-bas, s'il met, il va se brûler. Mais pourquoi tu ne prends pas sur la mort faites... hein? On veut tuer votre enfant, vous êtes là. Quelle est votre réaction non. Ça, vous parlez d'autre chose. Vous la réaction est naturelle, non Toute personne qui voit qu'on est en train de vouloir faire du mal à, à son bien-aimé, il ne va pas, tu, il va pas chercher à arrêter. Attendez. Voilà Quand la nous parlons de Dieu, Dieu n'est pas un être sentimental la comme tout. Nous parlons de... Attendez. Est-ce que nous pouvons est, éviter... C'est mon de parole, attendez. Non, c'est la nous question. Parlons, attendez. Nous parlons d'un être question. rationnel. Si Dieu veut intervenir, que quelqu'un fait le mal, il lui interdit, et il descend pour lui interdire, où est le libre arbitre le libre arbitre, c'est ça le choix, non Nous ah, allons faire, nous n'allons pas faire. S'il si commence à intervenir, il n'y aura plus libre arbitre. Le monde est plus... détruit. Votre temps de parole est plus Docteur Bosco Benoussef, juste après vous, nous allons lire quelques questions ou prendre des appels. Donc, il faut nous appeler au 04 419 07 22 pour les appels extrêmement aujourd'hui et on lira euh, les messages. Alors, je reviens tout simplement pour dire à mon frère, parce qu'il a insisté beaucoup sur le libre arbitre et sur la causalité. Non, écoutez, le monde est divisé en, en trois forces. Nous avons... Les lois cosmiques, c'est ce que vous entendez par la, 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 le libre arbitre, la causalité. Mais il y a aussi l'évolution, il y a aussi la création. L'homme a le pouvoir de créer. Ne confondez pas tel que vous êtes en train de dire les lois biologiques. Nous les acceptons, nous disons ceci, les lois biologiques, les lois des hommes et les lois cosmiques. Ce que vous entendez par le libre arbitre, nous, en, nous appelons ça les lois cosmiques. Ce n'est pas Dieu qui les a établis. Ce n'est pas Dieu qui les a établis parce qu'avant le Coran, ces lois existaient. Nous sommes en train de vous démontrer que votre révélation est fausse parce qu'elle commence qu'à partir de Mohamed. Or, avant Mahomet, les gens étaient libres de pratiquer leurs actions. Est-ce que vous comprenez nous, nous ne rejetons pas la causalité. La causalité fait partie des lois cosmiques. Nous ne refusons pas la fidélité ou l'infidélité. Elles font partie des lois cosmiques. Elles ne dépendent pas d'un dieu. Est-ce que vous comprenez Elles ne dépendent pas d'un dieu. Le libre arbitre est plus puissant que Dieu lui-même. Pourquoi si, vous êtes, si Dieu réellement a prédestiné un paradis pour vous, vous pensez que vous n'aurez pas pu connaître la date de votre mort Vous. Si Dieu a destiné le paradis pour vous, vous aurez pu connaître parce que c'est un bien pour vous. Et laissez-moi revenir sur ce que nous avons dit ici, que vous avez traité du matérialiste. Qu'est-ce que Dieu va vous récompenser dans le paradis Est-ce qu'il n'y aura pas de maisons là-bas Est-ce qu'il n'y aura pas de femmes Si c'est le mot, si c'est ce que je dis au début, c'est ma base est l'objet de votre rejet. Qu'est-ce qui vous est destiné au paradis Dites-le devant les gens. Qu'est-ce qui vous est destiné au paradis si ce n'est pas le matérialiste Dites-le ici. Est-ce qu'il n'y aura pas les femmes Est-ce qu'il n'y aura pas à boire Est-ce qu'il n'y aura pas la jouissance avec les vierges Est-ce qu'il n'y aura pas le paradis Le paradis n'est pas une maison, n'est pas un lieu Il peut vous répondre Qui le répond Qu'est-ce qui vous est destiné là-bas qui, qui ne figure pas dans mon matérialiste Qu'est-ce qui vous est destiné Maître Ben... En tout cas, mes excuses beaucoup, vous avez perdu la raison. 
quand on parle du paradis et de l'enfer, ce n'est pas des états matériels. Il faut que ça soit matériel pour que nous puissions bénéficier de quelque chose de matériel. Nous parlons des paradis et de l'enfer, ce sont des états spirituels. Comment les gens vont avoir les maisons dans, 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 quoi au paradis dans ces sens spirituels Non, il a dit parce que, parce que non, vous avez non, 72, non, non, attendez. 72 viens si vous êtes Non, 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 ce n'est pas du tout ça. Et, non, quand, écoutez, attendez, écoutez. vous m'avez posé la question, non Attendez. Voilà. Quand on parle de paradis, ce sont des états spirituels, pas physiques. Elles sont Donc, représentées par quoi Dieu nous donne, attendez. C'est que Dieu Décris nous a donné. Nous Attendez d'abord, non C'est que Dieu nous tout. a donné comme exemple dans le Coran. Il nous donne l'image, mais pas c'est ça. Pas, ce n'est pas qu'il a dit que non, vous aurez des compagnons. Il a dit que vous aurez des compagnons. Les oui. femmes aussi vont entrer au paradis. Oui. Si les hommes ont 70 vierges, les femmes aussi ont, ont, auront 70 hommes. Ça, c'est vous les C'est ça que vous n'arrivez pas du tout à comprendre. Tu attendez, <rire> attendez. C'est ça que vous n'arrivez pas du tout à comprendre. Quand nous serons au paradis, oui. chacun d'entre nous sera avec des êtres dont il aime. Nous n'aimons pas les prophètes de Dieu, nous serons avec eux. Nous n'aimons pas les croyants, Merci nous serons beaucoup. avec eux. C'est spirituel, ce n'est pas physique. Merci beaucoup. Le temps, euh, euh, le temps de parole euh, est épuisé. On va prendre ici donc euh, les appels. S'il n'y a pas d'appel, on va lire euh, euh, ce message. Euh, voilà, c'est un message quand il dit « Maître Ben doit savoir que Dieu est amour ». Alors, on va prendre cet appel. Bonjour. Bonjour. Oui, Studio 210, on vous écoute, c'est le face à face autour du destin. Oui, ben, je voulais intervenir. Je suis M. Marx. M. Ben est dans le désordre. C'est un perturbateur. Il déroute les gens. Le musulman est dans la, le vrai chemin. D'accord. Vous pensez que le, le musulman a raison, il est sur le, le droit chemin. Le musulman a raison. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà, nous continuons donc euh, à prendre euh, les appels en direct. Ben, je vais prendre ici exceptionnellement. Bonjour. Allô. Studio 210, Allô. on vous écoute. Allô Studio 210, on vous écoute. Au fait, je voulais intervenir. Allez-y, monsieur, vous êtes en direct. Monsieur, vous êtes en direct, vous êtes en direct, allez-y. Le dessin n'existe pas. Le dessin n'existe pas. Pourquoi vous le dites Pourquoi vous le dites Ah là là. On a du mal avec. Pourquoi vous le dites Rapidement, s'il vous plaît. Parce que si le dessin existait, le, le dessin, c'est déjà un chemin à suivre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Euh, voilà, vous avez une lenteur dans la prise de parole. On va prendre cet autre appel. Bonjour. Bonjour. Allô, bonjour. Oui, studio 210, on vous écoute sur le face à face. Oui, bonjour. Je voulais juste euh, dire que M. Ben Youssef, c'est un perturbateur. Ah, oh, mais vous tous, vous avez des problèmes avec M. Allô? Ben Youssef. Oui, on vous écoute, on vous écoute. C'est un perturbateur, il raconte ce, que ce qu'il pense qu'il est, est vrai, mais apparemment, son analyse n'est pas cohérente. Il ignore pas mal des choses, je donne raison à celui qui a aux musulmans, et par rapport à sa vérité, c'est un peu explicite, quoi. Donc, Alors, euh, ben, il, il ignore par exemple quoi voilà. sa, sa théorie, et essayer de, de ne pas ignorer les lois. Les lois. J'aimerais apporter euh, quelque chose. Allez-y. Allez Allez-y, Allô Allez je vous écoute. Oui, euh, mais si la mort est un destin commun, si la mort est un destin commun, est-ce que Ben Yusuf peut échapper à la mort C'est la question qu'il peut répondre. S'il peut répondre à ça, merci, je, je m'arrête là. Je vous en prie. Il vous bon. écoute, allez-y. Ok, je le réponds si simplement il dit, est-ce que si la mort est un destin, est-ce que chacun peut échapper à ça Vous pouvez échapper. Vous pouvez échapper. Mais qu'est-ce qu'est-ce que la mort La mort est un bien La mort est un bien Un, un sage animiste dit ceci. Mais la plupart des gens tantôt fuient la mort comme le pire des maux. Tantôt la désir comme le terme des souffrances et de la vie. Ça dépend de ce que les gens conçoivent comme la mort. La mort pour nous s'inscrit dans le temps. Mais à quoi sers-je à vivre mille ans si je ne peux pas manger tous les jours À quoi servirais-je à vivre 30 ans si je ne peux pas construire une maison À quoi me servirais à vivre... 100 ans sur cette terre si je ne peux pas me soigner. Écoutez, nous disons ceci. Le destin, c'est pour la santé du corps et la tranquillité de l'âme. Tant qu'il n'y a pas les actions sur cette terre. Je pense que vous permettre de, de prendre aussi d'autres... Donc, euh, voilà. donc, si moi, 
je ne peux pas échapper à la mort. Mais je ne suis pas un homme. Merci beaucoup. Je dois être capable d'échapper à la mort parce que la mort pour nous aussi est un bien. C'est le commencement d'une autre vie. Bon, la mort n'est pas un Bonjour, malade. bonjour. Vous êtes en direct, sur 210, le face à face. Oui, bonjour, bonjour. Je voudrais m'adresser à M. Ben. Oui. ben. Oui. Ah, Ben ou Abak Mambo. <rire> allez-y, allez-y, allez-y. Oui, oui. Le docteur Ben est aveuglé par le matériel. Hein. Il est aveuglé par le matériel. Oui, oui. Quand c'est le matérialiste, on fait, on fait la substance. Mais il dit que le matériel aussi, c'est important. C'est ce qu'il nous dit là. C'est pas ça le but de la vie d'abord. Ah, c'est quoi le but de la vie Bon. Est-ce que je peux, je peux intervenir C'est-à-dire j'aurais voulu qu'on puisse me dire qu'est-ce qui dans la maison est mauvais, qu'est-ce qui dans la femme est mauvaise, qu'est-ce qui dans les... On n'arrive pas à établir, bon, à nous, rejeter et ça. Et il ne vous a pas posé la question, il a donné un point de vue. Donc comme ce n'est pas une question, vous ne répondez pas. On va prendre un autre appel. Bonjour. On ne peut pas déduire le mal seulement. On dit c'est mauvais. Parties, voilà. Mais vous dites que c'est mauvais à base de quoi Docteur Belousef, vous, vous trichez parce que l'autre ne parle pas. <rire> Bonjour. <rire> Oui, bonjour. Vous êtes en direct du studio 110 sur le face à face. Mmh. Allô rapidement, il nous reste une minute, s'il vous plaît. Euh, allez-y rapidement. Oui, euh... oui allez-y, monsieur, je... nous sommes à la fin de l'émission. Je voudrais intervenir à propos euh, de la question euh, de la préscience de Dieu. D'accord. Oui, allez-y, mon, mon frère. Ouais. Nous vous écoutons, on va dire que le temps, on a plein de temps, là. On vous écoute. Ah oui, euh, en fait, le, le musulman, je trouve qu'il a raison sur euh, euh, la préscience de Dieu. Ce que l'animiste ne comprend pas, c'est la, la préscience de Dieu. Dieu ne prédestine personne pour l'enfer ou pour le paradis. Mmh. C'est le Mais libre habit. Merci beaucoup. On, on, va, on va devoir vous interrompre, c'est la fin de l'émission. Nos excuses. Vous êtes resté trop long à... Voilà. Merci. Donc, euh, c'était le face-à-face. -face. On vous donne euh, une seconde pour vous présenter ou un mot de fin. Voilà. Bon, C'est-à-dire, je ne sais pas qu'est-ce que les gens me reprochent. J'ai dit ici, l'homme façonne son destin. Vous avez quelque Et chose à, à la fin, les gens disent, non, le docteur ben ne comprend pas. On dit, le libre arbitre. Mais bon, qui choisit dans le libre... Comment vous contacter parce que, voilà, il faut Qui choisit dans le libre arbitre Comment peut vous contacter OK. Pour tous ceux qui veulent me contacter pour développer le sujet, moi, je suis au 06... 603 90 09. 06 et 603 90 Allez, 09. Ce sont votre mot de fin. Si je dirais que ceux qui vont suivre le, le, les théories de, de, de Maître Ben, en tout cas, ils sont en train de mettre leur vie en danger. Soyons réalistes, Dieu existe, il nous a déterminé à certaines choses, essayons de marcher bien et utilisons bien notre libre arbitre afin que nous puissions avoir une bonne vie dans ce monde et dans l'au-delà. Merci la beaucoup, vie ne pas ici. Monsieur Ibrahim Itela de la communauté islamique Amadia. Merci aussi à docteur, au docteur Bosco Benoussef, guide spirituel du nouvel ordre des animistes. C'était le face-à-face -face autour du destin. Je pense qu'il n'y aura peut-être pas de suite parce que tout a été dit.